গুড মর্নিং এভরি ওয়ান কেরিয়ার উইজডামে তোমাদের সকলকে স্বাগতম তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত তো বন্ধুরা কেরিয়ার উইজডাম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই শুভ লক্ষ্মী পুজো তো আজকের এই ভিডিওতে নতুন একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চলে এলাম কেন্দ্রীয় বাহিনী আসাম রাইফেলসে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে এখানে ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলেই তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং তোমাদের এখানে কিন্তু রাজ্যভিত্তিক শূন্যপাত প্রকাশিত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কিন্তু শূন্যপাত রয়েছে তো আজকের এই ভিডিওতে এই নতুন নিয়োগের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব এখানে তোমাদের কোন কোন পোস্টে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে কত ভ্যাকান্সি রয়েছে সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগবে বয়স সীমা কী চা হয়েছে বেতন কি বলা হয়েছে এছাড়া তোমাদের সিলেকশান প্রসেসটা কি রয়েছে শারীরিক মাপজব সঙ্গে তোমাদের ফিজিক্যালে রান কতটা রয়েছে ছেলে মেয়ে উভয় ক্ষেত্রে এছাড়া তোমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করতে গেলে কোন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে আবেদন করার শেষ তারিখ কবে অ্যাপ্লিকেশান ফিজ ঠিক আছে সমস্ত কিছু তোমাদেরকে পরপর জানাবো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে তো গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চাকরি সংক্রান্ত নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অপশানটি অন করে রাখবে লেটেস্ট আপডেট তোমরা সবার প্রথমে পেয়ে যাবে চলো আজকের ভিডিও আমরা শুরু করি তো বন্ধুরা অনস্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ওপেন করলাম দেখো বলা হয়েছে অফিস অব দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আসাম রাইফেলস সঙ্গে দেখো অ্যাড্রেস দিয়ে আছে আসাম রাইফেলস টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান রিক্রুটমেন্ট র্যালি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এখানে দেখো তোমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা মেনশান করা আছে ট্রিপল ডাব্লিউ ডট আসাম রাইফেলস ডট জিওভি ডট ইন নেক্সট দেখো তোমাদের এখানে বা দিকে এই নিয়োগের মেমো নাম্বারটা উল্লেখ করা আছে ডান দিকের ডেটটা মেনশান করা আছে তো বলা হয়েছে ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলেই তোমরা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে সম্পূর্ণ অনলাইন মোডে তোমাদের অলরেডি অনলাইনে অ্যাপ্লাই শুরু হয়ে গেছে আবেদনের শেষ তারিখ করা হয়েছে আগামী উনিশ নভেম্বর দু ঠিক আছে নেক্সট দেখো তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে তোমাদের এখানে বিভিন্ন গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি পোস্টে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে মোট ভ্যাকান্সি তোমাদের রয়েছে একশো একষট্টিটি ছেলে মেয়ে সকলেই কিন্তু তোমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর ছের পরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে তোমরা যে রাজ্যে শূন্য পদের জন্য অ্যাপ্লাই করবে সেই রাজ্যে কিন্তু তোমাদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট থাকতে হবে অর্থাৎ তোমাদের পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট হতে হবে ঠিক আছে স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে সেই রাজ্যে তাহলে তোমরা সেই রাজ্যে শূন্য পদের জন্যই অ্যাপ্লাই করতে পারবে অর্থাৎ সাপোজ তোমরা পশ্চিমবঙ্গের ভ্যাকান্সি বা শূন্য পদের জন্য অ্যাপ্লাই করলে তাহলে তোমাদের পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ঠিক আছে তারপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে ট্রিপল ডাব্লু ডট আসাম রাইফেলস ডট জিওভি ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তোমাদের অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে বলা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশান ফি তোমরা কিন্তু অনলাইন অফলাইন যে কোনো মোডে পে করতে পারবে অনলাইন তোমরা কিন্তু এসবিআই এসবিআই কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে পেমেন্টের অনলাইন পেমেন্টের লিঙ্ক সেই পেমেন্টের লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা পেমেন্ট করতে পারবে এখানে বলা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফি তোমাদের লাগবে গ্রুপ বি পোস্ট রিলিজিয়াস টিচার এবং ব্রিজ অ্যান্ড রোড পোস্ট অনলি এই দুটি পোস্টের ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু দুশো টাকা অ্যাপ্লিকেশান ফি লাগবে আর গ্রুপ সি পোস্ট এই দুটি পোস্ট বাদে বাকি সমস্ত গ্রুপ সি পোস্টে তোমাদের একশো টাকা করে অ্যাপ্লিকেশান ফি লাগবে এছাড়া দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশান ফি তোমাদের কোন অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে এসবিআই এটা তোমাদের এখানে ব্যাঙ্ক ডিটেলস দেওয়া আছে ঠিক আছে এছাড়া বলা হয়েছে তোমাদের সমস্ত মহিলা ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে এস সি এস টি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে এবং এক্সারেসম্যান ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাপ্লিকেশান ফি লাগবে না তারা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে সিলেকশান প্রসেস কী রয়েছে প্রথমে তোমাদের হবে পিএসটি পিইটি ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট বা শারীরিক মাপজব পরীক্ষা তারপরে তোমাদের ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট বা শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা তারপরে তোমাদের লিখিত পরীক্ষা টেট টেস্ট ঠিক আছে এবং তারপরে তোমাদের মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে সিলেকশান হবে আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে এক্সাম সেন্টার তোমাদের কিন্তু অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার সময় এক্সাম সেন্টার চুজ করতে হবে তো কোথায় কোথায় এক্সাম সেন্টার রয়েছে দেখে নাও প্রথমত এতে বলা হয়েছে ডিফু আসাম তারপরে দেখো কার্বিয়াংলং আসাম সুখভি নাগাল্যান্ড দিমাপুর নাগাল্যান্ড শিলচর মাসিমপুর আসাম হাফলং আসাম জোরহাট আসাম লাইটকর শিলং মেঘালয় তো এই সমস্ত কেন্দ্রে তোমাদের কিন্তু এক্সাম নেওয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখে নাও তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে তোমাদের বয়স হতে হবে ফার্স্ট আগস্ট দু এই তারিখ অনুযায়ী যেখানে তোমাদের আঠে
তোমাদের এস টি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে হাইট লাগবে একশো বাষট্টি পয়েন্ট পাঁচ সেমির সঙ্গে তোমাদের চেস্ট বলা হয়েছে না ফুলে সেভেন্টি সিক্স সেমি ফুলে তোমাদের এইটটি ওয়ান সেমি করতে হবে এছাড়া তোমাদের বেশ কিছু উপজাতির ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে হাইট এবং চেস্টে ছাড়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ এছাড়া বলা হয়েছে এই সমস্ত ক্যাটাগরি প্রার্থী বাদে বাকি সমস্ত ক্যাটাগরি অর্থাৎ ইউআর ইডব্লিউ এস এসসি ওবিসি এই সমস্ত ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে বলা হয়েছে পুরুষদের এখানে হাইট লাগবে একশো সত্তর সেন্টিমিটার সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে চেস্ট লাগবে না ফুলে এইটি সেমি ফুলে তোমাদের এইটি ফাইভ সেমি করতে হবে ঠিক আছে এছাড়া তোমাদের এখানে বলা হয়েছে শুধুমাত্র রাইফেলম্যান রিকাভারি ভেকেল মেকানিক এই পোস্টের জন্য সমস্ত নর্থ ইস্ট স্টেটের এস টি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে হাইট লাগবে একশো ষাট সেমি সঙ্গে তোমাদের চেস্ট লাগবে না ফুলে সেভেন্টি সেভেন সেমি ফুলে তোমাদের এইটি টু সেমি করতে হবে এছাড়া বলা হয়েছে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তোমাদের এখানে সমস্ত ফিমেল মেল সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কিন্তু হাইট এবং বয়স অনুপাতে সমানুপাতিক ওজন হতে হবে আর এরপর দেখো পরবর্তী পোস্টগুলো সেটা হচ্ছে নায়েব সুবেদার ব্রিজ অ্যান্ড রোড নায়েব সুবেদার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক অ্যান্ড ওয়ারেন্ট অফিসার ডাবসম্যান এই তিনটি পোস্টে তোমাদের এখানে বলা হয়েছে তোমাদের এখানে হাইট লাগবে এখানে বলা হচ্ছে এস টি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে একশো বাষট্টি পয়েন্ট পাঁচ সেমি সাথে এস টি মহিলা প্রার্থী হয়ে থাকলে হাইট লাগবে একশো পঞ্চাশ সেমি এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে বুকের সাথে মা বলা হচ্ছে না ফুলে সেভেন্টি সিক্স সেমি ফুলে তোমাদের এইটি ওয়ান সেমি করতে হবে এছাড়া দেখো তোমাদের এখানে বেশ কিছু উপজাতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে এখানে হাইট এবং চেস্টে ছাড়া রয়েছে পুরুষ মহিলা উভয় ক্ষেত্রে এছাড়া তোমাদের বলা হয়েছে বাকি সমস্ত ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইউআর ইডব্লিউ এস ওবিসি এবং এসসি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে হাইট লাগবে ওয়ান সেভেন্টি সেমি এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে বা মহিলাদের ক্ষেত্রে হাইট লাগবে ওয়ান ফিফটি সেভেন সেমি সঙ্গে পুরুষদের ক্ষেত্রে চেস্ট বলা হয়েছে বুকের সাথে মাপ লাগবে না ফুলে এইটটি সেমি এবং ফুলে তোমাদের এইটি ফাইভ সেমি করতে হবে ঠিক আছে এবং সাথে বলা হয়েছে পুরুষ মহিলা উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হাইট এবং বয়স অনুপাতে সহানুপাতিক ওজন হতে হবে তারপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে তোমাদের ওয়ারেন্ট অফিসার এই পোস্টের জন্য যেখানে তোমাদের বলা হচ্ছে এস টি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে তোমাদের পুরুষদের হাইট লাগবে ওয়ান সিক্সটি সেমি আর মহিলাদের ক্ষেত্রে দেড়শো সেমি সঙ্গে পুরুষদের ক্ষেত্রে চেস বলা হয়েছে না ফুলে তোমাদের সেভেন্টি সিক্স সেমি ফুলে তোমাদের এইটটি ওয়ান সেমি করতে হবে এছাড়া বেশ কিছু রাজ্যের এবং বেশ কিছু উপজাতির ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে হাইট এবং চেস্টে ছাড় রয়েছে দেখতে পাচ্ছ তারপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে বাকি সমস্ত ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ ইউআর ইডব্লিউ এস ওবিসি এবং এসসি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে বলা হয়েছে পুরুষদের হাইট লাগবে ওয়ান সেমি মহিলাদের হাইট লাগবে ওয়ান সেমি সঙ্গে পুরুষদের ক্ষেত্রে বুকের সাথে মাপ বলা হচ্ছে না ফুলে সেভেন্টি সেমি ফুলে তোমাদের এইটি সেমি করতে হবে ঠিক আছে পরবর্তী পোস্ট রয়েছে নায়েব সুবেদার রিলিজিয়াস টিচার যেখানে তোমাদের পুরুষদের ক্ষেত্রে হাইট লাগবে একশো সত্তর সেমি সঙ্গে তোমাদের বুকের সাথে মাপ বলা হচ্ছে না ফুলে এইটি সেমি এবং ফুলে তোমাদের এইটি ফাইভ সেমি করতে হবে ঠিক আছে এবং সঙ্গে তোমাদের এখানে বলা হয়েছে হাইট এবং বয়স অনুপাতে সহানুপাতিক ওজন তোমাদের হতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে দৌড় কতটা রয়েছে বলা হয়েছে তোমাদের লাদাখ রিজিয়ান বাদে বাকি অল ইন্ডিয়ার যে কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে পুরুষদের রান রয়েছে পাঁচ কিমি রান চব্বিশ মিনিটের মধ্যে কভার করতে হবে আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি রান তোমাদের সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে কভার করতে হবে তো বন্ধুরা পিএসটি পিটি হওয়ার পর তোমাদের হবে ট্রেড টেস্ট বা স্কিল টেস্ট এবং ট্রেড টেস্টে পাস করলে তোমাদেরকে ডাকা হবে লিখিত পরীক্ষার জন্য যেখানে তোমাদের বলা হয়েছে একশো নম্বরে তোমাদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ঠিক আছে এবং তোমাদের এখানে বলা হয়েছে লিখিত পরীক্ষায় পাস করলে ডাকা হবে ডিটেল মেডিকেল এক্সামিনেশানে ডিএমইতে এবং তারপরে আর এমই রিভিউ মেডিকেল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে কিন্তু সিলেকশন হবে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে বেতন এখানে তোমাদের পে স্কেল অনুযায়ী কিন্তু বেতন দেওয়া হবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পে স্কেল অনুযায়ী তোমাদের এখানে প্রত্যেকটা পোস্টে বেতন থাকবে সঙ্গে তোমাদের ভাতাও কিন্তু দেওয়া হবে এবারে দেখো তোমাদের এখানে কোন কোন পোস্টে কারা কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে সঙ্গে বয়স সীমা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কী বলা হয়েছে তো প্রথম পোস্ট রয়েছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা পিএ যেখানে ছেলে মেয়ে সকলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে টেন প্লাস টু উচ্চ মাধ্যমিক পাস করতে হবে যে কোনো শাখায় সঙ্গে তোমাদের কম্পিউটারে স্কিল টেস্ট পড়া হয়েছে ডিকটেশান যেখানে তোমাদের দশ মিনিট সময় থাকবে এবং স্পিড থাকতে হবে এইটটি ওয়ার্ড পার মিনিট ট্রান্সক্রিপশান টাইম বল
তারপরে দেখো তোমাদের বলা হচ্ছে লাইন ম্যান ফিল্ড এই পোস্টে শুধুমাত্র পুরুষটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে তোমাদের ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক রাইফেল ম্যান এবং তারপরে দেখো শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে স্বীকৃত বোর্ড থেকে তোমাদের মাধ্যমিক পাস করতে হবে সঙ্গে তোমাদের আইটিআই করা থাকতে হবে ইলেকট্রিশিয়ান টেডে এবং বয়স তোমাদের হয়েছে আঠারো থেকে তেইশ আঠারো থেকে তেইশের মধ্যে তোমাদের বয়স হতে হবে তারপরে দেখো তোমাদের এখানে রিকভারি ভেহিক্যাল মেকানিক এই পোস্টে বলা হচ্ছে শুধুমাত্র পুরুষটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক ট্রাইফেল ম্যান যেখানে তোমাদের মাধ্যমিক পাস করতে হবে স্বীকৃত বোর্ড থেকে সঙ্গে তোমাদের আইটিএস সার্টিফিকেট থাকতে হবে রিকভারি ভেহিক্যাল মেকানিকে বা রিকভারি ভেহিক্যাল অপারেটর তোমাদের আইটিএস সার্টিফিকেট থাকতে হবে এছাড়া বয়স তোমাদের হতে হবে আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে ঠিক আছে এরপর দেখো ব্রিজ অ্যান্ড রোড যেখানে ছেলে মেয়ে সকলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক নায়ব সুবেদার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাস সঙ্গে তোমাদের বলা হয়েছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তোমাদের ব্রিজ অ্যান্ড রোডের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স করা থাকতে হবে সঙ্গে তোমাদের বয়সটা হয়েছে আঠারো থেকে তেইশের মধ্যে এরপর দেখো ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল যেখানে ছেলে মেয়ে সকলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক নায়ব সুবেদার এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল অথবা সিভিল শাখায় তোমাদের কিন্তু ব্যাচেলার ডিগ্রি পাস করতে হবে এখানে তোমাদের আঠারো থেকে তিরিশের মধ্যে বয়স চাওয়া হয়েছে তারপরে দেখো তোমাদের এখানে ডাস্টম্যানে বলা হয়েছে ছেলে মেয়ে সকলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে তোমাদের ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক ওয়ারেন্ট অফিসার যেখানে তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে তোমাদের টেন প্লাস টু উচ্চ মাধ্যমিক পাস করতে হবে স্বীকৃত বোর্ড থেকে সাথে তোমাদের আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপে তোমাদের তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করা থাকতে হবে পলিটেকনিক কলেজ বা প্রতিষ্ঠান থেকে এখানে বয়স চাওয়া হয়েছে আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে তোমাদের বয়স হতে হবে তারপরে দেখো ট্রেড প্লাম্বার যেখানে তোমাদের শুধুমাত্র পুরুষটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক রাইফেলম্যান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস সঙ্গে তোমাদের বলা হয়েছে প্লাম্বার ট্রেডে তোমাদের আইটিআই করা থাকতে হবে বয়স আঠারো থেকে তেইশের মধ্যে বলা হয়েছে তারপরে দেখো সার্ভেয়ার আইটিআই যেখানে শুধুমাত্র পুরুষটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক হাবিলদার এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাস সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে আইটিআই সার্টিফিকেট থাকতে হবে সার্ভেয়ার ট্রেডে সঙ্গে বয়স বলা হয়েছে কুড়ি থেকে আঠাশের মধ্যে বয়স হতে হবে তারপরে এক্সরে অ্যাসিস্ট্যান্ট এই পোস্টে শুধুমাত্র পুরুষটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক হাবিলদার যেখানে তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পাস সঙ্গে তোমাদের রেডিওলজি ডিপ্লোমা কোর্স করা থাকতে হবে বয়স তোমাদের আঠারো থেকে তেইশের মধ্যে হতে হবে ঠিক আছে এরপর দেখো তোমাদের এখানে ভ্যাকান্সি উল্লেখ করা হয়েছে এখানে তোমাদের স্টেট ওয়াইজ রাজ্যভিত্তিক শূন্যপদ দেওয়া আছে তো এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছ অন্ধ্রপ্রদেশের ভ্যাকান্সি তারপরে দেখো অরুণাচল প্রদেশ আসাম বিহার ছত্তিশগড় দিল্লি গুজরাট হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ জম্মু কাশ্মীর ঝাড়খণ্ড কর্ণাটক কেরালা মধ্যপ্রদেশ সেই সঙ্গে এখানে দেখতে পাচ্ছ মহারাষ্ট্র মণিপুর এবং মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড ওড়িশা পাঞ্জাব রাজস্থান তামিলনাড়ু তেলেঙ্গানা ত্রিপুরা উত্তরপ্রদেশ তারপরে উত্তরাখণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ঠিক আছে এভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা রাজ্যভিত্তিক শূন্যপাত এখানে প্রকাশিত হয়েছে এবং টোটাল ভ্যাকান্সি তোমাদের কিন্তু এখানে রয়েছে একশো একষট্টিটি ঠিক আছে আর পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু শূন্যপাত সীমিত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পোস্টে দেখতে পাচ্ছ একটা একটা করে ভ্যাকান্সি এখানে মোট ছটা ভ্যাকান্সি এখানে দেখতে পাচ্ছি